అదే చెప్తున్నాం అదే చెప్తున్నాం అదే చెప్తున్నాం మేము కూడా దాడులు తప్పవని మళ్ళీ బెదిరిస్తున్నారు పోలీసు వాళ్ళకి ఇప్పుడే హెచ్చరిస్తున్నాము మా మీద దాడులు చేయడానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు సంసిద్ధం అయ్యారు మా మీద దాడులు చేయడానికి ఇవాళ ఏ మాత్రం వెనుకాడరు మా పాదయాత్ర రేపు మొదలు కాబోతుంది పోలీసు వాళ్ళు మమ్మల్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత లో అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేయాల్సిన బాధ్యత పోలీసులకు ఉంది అవసరమైతే ఏ రూట్ లో అయితే పాదయాత్ర చేస్తున్నామో ఏ కాన్స్టిట్యున్సీలలో అయితే పాదయాత్ర చేస్తున్నామో ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలలో ఎవరైతే గోలా చేయాలనుకుంటున్నారో ఎవరైతే దాడులు చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని ముందే అదుపులోకి తీసుకోవాలి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నాకేమైనా జరిగినా నా మనుషులకు ఏమైనా జరిగినా దీని పూర్తి బాధ్యత కేసీఆర్ గారిదే మేము సుప్రీం కోర్టు జడ్జికి హైకోర్టు జడ్జికి కూడా రాయబోతున్నాము ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలు ఇక్కడ జరుగుతున్న అన్యాయాలు ఏమిటి అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది ప్రజాస్వామ్యం అవునా కాదా అని మేము అడుగుతున్నాం ఈ రోజు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాగా మారింది తెలంగాణ కేసీఆర్ గారు ఒక తాలిబాన్ అధ్యక్షుడి లాగా మారారు కేసీఆర్ గారు తాలిబాన్ ఆర్మీకి అంటే కేసీఆర్ గారి పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళంతా ఉద్యమకారులందరినీ తరిమేసి ఇప్పుడు ఉన్న స్వార్థ పరులంతా నాయకులు కేడర్ అంతా గూండా లాగానే తయారయ్యారు వీళ్ళు తాలిబాన్లు కాదా అసలు వీళ్ళు చేసిన వ్యాఖ్యలు చూడండి నల్లిలాగా నలిపేస్తాము నువ్వు కాలు బయటికి ఎలా పెడతావో చూస్తాము మేము బలి తీసుకుంటాము ఇలాంటి మాటలు తాలిబాన్లు మాట్లాడకపోతే ఎవరు మాట్లాడతారు ఈ తాలిబాన్ల మాటలు కాదా ఇవి తాలిబాన్ల మాటలు కాదా ఇవి తాలిబాన్ల మాటలే ఇవి తాలిబాన్ల మాటలే వీళ్ళు తాలిబాన్లే కేసీఆర్ పార్టీలో ఉన్నదంతా తాలిబాన్ సైన్యమే that is atrocious it is ridiculous it is senseless how does anybody see it is it even believable that i stole a police officer cell phone why would i do something like that how can a woman assault or grievously hurt a police officer all these sections were slapped upon me only only for the remand only asking for remand only so i will not get the bail so i will remain in the jail so my padayatra can be sorted that's the only intention of the government and madam mirga delhi ke mana firya chesara home shaka ke mana firya chesara chestam home shaka హోమ్ శాఖ చేయడమే కాదు సుప్రీం కోర్టు జడ్జిలకు హైకోర్టు జడ్జిలకు కూడా రాస్తున్నాం ఇన్ని సంవత్సరాలు బీజేపీతో డివేట్లు పాడుకుంది ఎవరమ్మా ఇన్ని రోజులు కేసీఆర్ గారు డివేట్లతో పాడింది బీజేపీతోనే కదా ఇన్ని రోజులు ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా విభజన హామీలు ఏమైనా ఎప్పుడైనా అడిగినారా రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఏమైనా ఎప్పుడైనా అడిగినారా చెట్టాపాటాలు వేసుకొని పాటలు పాడుకుంటూ చెట్లంబడి పుట్లంబడి ఎంత కాదిరిగారు బీజేపీ వాళ్ళతో ఇప్పుడు నేను ఆ బీజేపీకి కోవట్ నువ్వు అసలు ఆలోచన చేయండి రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఒక పార్టీ పెట్టి పాదయాత్రలు చేస్తూ గొడ్డులాగా పనిచేస్తుంది ఎందుకు చేస్తుంది నేను ఒక పార్టీలోనే చేరుంటే ఒక బీజేపీది నాకు నచ్చుంటే బీజేపీలోనో లేకపోతే నాకు నచ్చుంటే ఒక కాంగ్రెస్ లోనో లేకపోతే నాకు నచ్చుంటే ఒక టీఆర్ఎస్ పార్టీలోనో చేరుంటే నా బతుకు ఇంత కష్టంగా ఉండునా ఈ పాదయాత్ర చేయాల్సిన అవసరం ఉండునా అసలు కామన్ సెన్సే చెప్తుంది కదా రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఈ పార్టీకి రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డకు ఈ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీకి ఉన్న ఏకైక లక్ష్యం రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన తిరిగి తీసుకురావడం మేము ప్రతి పార్టీని బీజేపీ పార్టీనైనా ఖండిస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీనైనా ఖండిస్తున్నాం కేసీఆర్ ఎట్లా చూడమేందయ్యా అందరూ చూస్తున్నారు కదా మీలాగే నేను కూడా చూస్తున్నాను దేశాన్ని లూటి రాష్ట్రాన్ని లూటీ చేశారు అని నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను లిక్కర్ అని ఒకరు పేకాట్ అని ఒకరు రియల్ ఎస్టేట్ అని ఒకరు కాంట్రాక్ట్ అని ఒకరు దోచుకోవడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు కదా పంది కొక్కుల్లాగా మన రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్నారు కదా అసలు మిగులు బడ్జెట్ లో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని కేసీఆర్ గారి చేతుల్లో పెడితే నాలుగు లక్షల కోట్ల అప్పుల కుప్పగా చేశాడు కానీ ఆయన కుటుంబం మాత్రం ఈ రోజు లక్షల కోట్లు సంపాదించుకుంది కదా ఈ రోజు రిచెస్ట్ పాలిటీషియన్ రిచెస్ట్ ఫ్యామిలీ మన కంట్రీలో ఎవరున్నారు అంటే ఒక కేసీఆర్ నేనేమో పాదయాత్రలో ముందుకే వెళ్తా 
మళ్ళీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి మళ్ళీ నన్ను తీసుకొస్తే మళ్ళీ అప్పుడు కదా అప్పుడు చూద్దాం అరే నేను అనలేదు నేను ఎందుకు అంటాను నాకు ఆయన మొగతనంతో నాకేం సంబంధం అయ్యా నేను ఎందుకు అనాలి నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి ఆయన ఆయన భార్య చూసుకోవాలి కదా నాకేం సంబంధం అయ్యా నేను మాట్లాడిందల్లా నేను మాట్లాడిందల్లా ఆయన అవినీతి గురించి ఆయన ఒక ట్రాక్టర్ డ్రైవరు అన్నాను ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ ని ట్రాక్టర్ డ్రైవరు అని నేను అంటే అది అబద్ధము కాదో చెప్పమని చెప్పండి ఎల్ఐసి ఏజెంట్ లాగా ఏజెంట్ అని మాట్లాడాను అది అవునో కాదో చెప్పండి ఆయన చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ ఏ ఒకటి నాకు చెప్పాడు అమ్మ ఈయన ఒకప్పుడు ట్రాక్టర్ డ్రైవరు ఒక ఎల్ఐసి ఏజెంట్ లాగా ఒక ఏజెన్సీలో పనిచేశాడు ఇప్పుడు చూడండి అమ్మ వందల కోట్లు సంపాదించుకున్నాడు అని ఆయన చిన్నప్పటి ఫ్రెండే చెప్పాడు నాకు ఆ ఫ్రెండ్ ఎవడో కూడా ఆయనకు తెలుసు మేకప్ వేసుకోవడం నేర్చుకోమని చెప్పండి వాళ్ళకి నాట్ ఓన్లీ ద లిక్కర్ స్కామ్ నాట్ ఓన్లీ ద రికర్ స్కామ్ ఎవ్రీ స్కామ్ ఎవ్రీ స్కామ్ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఎవ్రీ స్కామ్ దట్ కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దే షుడ్ బి అన్ ఎన్క్వైరీ ఆన్ ఎవ్రీ స్కామ్ టుడే కాళేశ్వరం ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ ఇన్ ద కంట్రీ సెవెంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ వాస్ సైఫ్ అండ్ ఆఫ్ బై మిస్టర్ KCR even that scam has to be an inquiry has to be commissioned upon liquor scam and the real estate scam also there is a land bank that the KCR family holds here that amounts to lakhs of crores of rupees this family is the richest family in the country this politician is the richest politician in the country there has to be inquiries on every scam on all the corruption of the KCR family okay. 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 Okay.